alisema maneno mengi huyu ndugu Pasco Mayala pamoja na maneno aliyasema alisema maneno haya kwa kweli wengi wa wabunge wetu au baadhi ya wabunge wetu ni wabunge wa ajabu wasiojielewa au wasioelewa majukumu yao kwamba wameenda kufanya nini kule bungeni baadhi ya hawa ni wabunge wa posho ulaji na wengine wako kule bungeni kutoa tu huduma za kibinadamu yani hapa wanaposema kutoa huduma za kibinadamu mnaweza mkaelewa e, na sio kufanya kazi za kibunge za kuwakilisha wananchi na kusimamia serikali Pasco Mayala anaendelea kwa bunge la kujipendekeza kama hili litakuwa na uwezo kweli wa kuisimamia serikali na kuiambia hapa mmekosea au itakapotokea rais amevunja katiba bunge la aina hili litakuwa na uwezo wa kumwadhibu rais na kumuondoa madarakani na mengine mengi ambayo sita kuwa na muda wa kuyafafanua sana au kuyaelezea kwa bahati mbaya sana huyu mtu ni mtu ambaye hajui tendalo anafikiri speaker ni mtu wa kum cheza cheza naye tu kirais rais hivi sijui kwa nini katika nchi yetu yani wewe mtu mmoja unajua una akili sana unaona tu wengine wote is a group ni a bunch of fools wewe pasco mayala wewe <laughs> yani yani ya Tanzania hao bwana Ukisoma kadigiri kako kuna wana watu wote wajinga hapa kuna watu wasomi kweli kweli hapa kuna watu wazoefu kweli kweli kuna watu wenye heshima zao hata kama unatofautiana iko namna ya kutofautiana na hii ndio shida kubwa hata kwenye kwa maoni yangu hata kwenye mahusiano ya opposition na ruling party kuna kuna, kuna hata kama uko opposition kuna namna hata ukipanda jukwaa unaweza ukaopoze lakini ukianza kutukana wenzako, kuwafanya wenzako kama ni wanyama pori, halafu ukajikukuni uka, uka kwamba kwa sababu wewe ni mpinzani, kwa hiyo una, una uhuru wa kubomoka tu. Hatuwezi kuwa hivyo. Hata huko duniani sio mantiki ya mfumo huo. Wala sio uhuru wa vyombo vya habari maana kwa, kwa utaratibu huo. Kwa hiyo huyu kwa kifupi nampeleka kwenye kamati ya maadili. na wahariri wa gazeti hili la raia mwema pia na niwaambie wahariri wa magazeti mengine kuwa makini sana na kuchezea bunge huu ni muhimili na yagiza kamati ya maadili kukaa kwa haraka sana kuwaita hawa nilosema na tuweze kupata mrejesho wa nini kinaendelea hili halikubaliki kabisa